注意看，当韩国斯密达组合在最后出现令人瞠目结舌的失误后，场下的韩国教练顿时尴尬至极，因为就在刚刚，他亲眼目睹了两位中国选手无解的表现。强烈的反差让他一时无法理解，为什么同样都是亚洲人，中国选手的表现就能做到如此的极致，每一个动作就和机器一般精准。这是2023年成都大运会跳水混合双人三米板决赛的现场，此次比赛吸引了全世界高校中的跳水顶尖选手，其中不乏有一些选手更是参加过国际大赛。所以说，虽然是大学生运动会，其实竞争还是相当激烈的。不过我说的激烈，仅仅是对于银牌的争夺，因为我们中国队此次派出的两位选手可是来头不小。他们就是来自华南理工大学的王伟银和天津体育学院的杨林。众所周知，要拿世界冠军容易，可拿全国冠军却难如登天。而这两位中国选手曾多次参加过全运会，并且还取得了不错的成绩。由此可见，王伟银和杨林的实力绝对是毋庸置疑的。即便外国跳水队此次派出了这么多英年才俊，但这次在我们中国的主场，王伟银和杨林必将展示我们中国跳水的绝对统治力。闲话不多说，让我们跑步进入精彩的比赛吧。首先，我们来看美国选手的第一条。两位美国选手的个人能力还是有的，这一跳得到了 47.40 分。接下来是日本八大组合的第一跳，最后得到了 42.60 分。虽然许多动作都有瑕疵，但对于他们来说还是不错了。巴西选手的第一跳，两位巴西选手的状态十分不错，得到了 49.80 分。韩国选手的第一跳。最后得到了 44.40 分，接下来就是中国选手的第一条。这是一个土星蝎的曲线，非常漂亮。两位中国选手第一跳便展现了细腻的技术，成功拿到了 52.20 分。在第一轮先拔头筹，进入第二轮，美国选手的第二条。这一跳男选手出现了一点失误，最后得到了 43.20 分。日本八大组合的第二条。八大组合虽然谈不上厉害，但却一直很稳定。这一跳又得到了 46.20 分。巴西选手的第二跳，最后得到了 45.00 分。韩国选手的第二跳，韩国女选手看样子是有点顶不住了，这一下差点炸鱼，最后得到了 38.40 分。中国选手的第二跳。啊，其实还是挺不错的啊，简直太轻松了。俩人从走板到入水堪称教科书级别，最后以 49.20 分结束第二轮。这一轮中国队还是稳居第一。我们来看美国选手的第三条。由于男女在技术和体能方面相差甚大，美国队的这对组合显然是没有默契，最后得到了 50.40 分。日本选手的第三条，最后得到了 59.40 分。巴西选手的第三条。最后得到了 63.90 分，韩国选手的第三跳。韩国队的这一跳倒是找回了一点状态，最后得到了 56.70 分，中国选手的第三跳。不错，看完外国队再看中国队的动作，真是太赏心悦目了。这一跳再次得到了 73.80 分。前三轮因为动作难度的限制，中国队一直没有机会拉开分差。下面进入自选环节，当难度升级后，外国队还能撑多久？我们拭目以待。美国选手的第四跳，选择2 0 5 C 难度系数 2.8 其实这一跳难度并不高，但美国男选手再次出现了失误，最后只得到了 46.20 分。日本选手的第四跳，选择3 0 5 B 难度系数 3.0 来左右。果然，当难度系数加大后，外国队立马原形毕露。八个组合的这一跳只拿到了 48.60 分。巴西选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0。相比起来，巴西选手的这一跳还不错，最后得到了 63.00 分。韩国选手的第四跳，选择1 0 7 C 难度系数 2.8 韩国队的这一跳也不错，成功拿到了 59.64 分。最后是中国选手的第四跳，选择5 1 5 2 B 难度系数3点。从慢镜头可以看出，中国选手无论是空中动作还是入水控制，都是独一档的存在。这一跳再次得到了 73.80 分，四轮战罢，中国队以30分的优势进入最后一跳。实话实说，此时的冠军已经没有什么悬念，因为你指望中国队炸鱼，那恐怕比登天还难。不过大家依然好奇，中国选手的最后一跳还会带来更加极致的表演吗？我们一起进入最后的对决，美国选手的最后一跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0。
，最后得到了 63.00 分。日本选手的最后一跳，选择2 0 5 B 难度系数3点最后得到了 57.60 分。巴西选手的最后一跳，同样是2 0 5 B 难度系数3点巴西选手的2 0 5 B 和八嘎组合一样出现了失误，最后只得到了 54.90 分。下面是韩国选手的最后一跳，选择5 1 5 2 B 难度系数3点。我勒个去！菲律宾炸鱼队估计看到韩国队的这一跳后，都得站起来鼓掌致敬。韩国教练也非常郁闷，为什么中国选手就能把5 1 5 2 B 做得那么好？正当他百思不得其解的时候，我们两位中国选手登上了舞台，他们最后一跳选择2 0 5 B 难度系数 3.0。好漂亮的一跳、哦！两位中国选手用这一跳告诉韩国队答案：当你足够强大后，比赛就和我们平时训练一样简单。这完美的一跳直接轰出了全场最高的 79.20 分，轻轻松松拿到这枚金牌。最后，让我们给两位中国选手鼓掌点赞，同样也为亚军巴西队鼓掌点赞。毕竟在中国队手下夺得银牌也是非常不容易的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。注意，来自世界各地的跳水高手汇聚一堂，此次代表我们中国队出战的是小将拳红宅人的比赛，也吸引了许多前辈前来观战。不得不说，陈若琳和郭晶晶是真的漂亮啊！而两名中国小将此次最大的对手则是英国选手多里尼亚。六十九点三零分，这一跳两名中国选手都出现了一点失误，不过陈芋汐还是以八分的优势排名第一。那么最后一跳，全红婵能否完成绝地反击呢？让我们拭目以待。非常漂亮，全红婵这一跳同样得到了九十一点二零分。最后陈芋汐领先七分拿到了冠军，全红婵拿到了第二名。不得不说，两名中国小将真的太厉害了。让我们请给观众带来无与伦比的跳水盛宴，也看到这俩小姑娘的比赛真是人生的幸事。2023年4月14日，坐标西安奥体中心游泳跳水馆。那么本期视频到这里就结束了，我们下期再见。